Hello friends, welcome to the world of CMA. House property le, in the number problem start here on illustration one. Over in the Nyan Chedi the Kanikinilla, other Namki the Lode Parima Tanamkada, Manslana with the Tilinam Paria. Okay. If you have any doubt about this video, please, 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 Alela, our wash a mudwan, let out an or property, let out to you on an endangi, and the GAV on an eight but two. Expected render, alangi, and then expected rendering actual render, whichever is higher. I expected rendering in a contributing in another first problem. They were another. Okay, Mingle texted to a and that no coma, vega vang it up. Gross municipal value would the house number one, two, three, four, five. Angan anchi weed in the end of the country would kind of the Ili and the wood trick in the Chiranagi municipal value would the rent ten thousand and the fair and the eight thousand and the wood the rent up municipal value fair and the end than added the other whichever is higher. Nala the edka up a lay than a higher right to earn ten thousand gross municipal value on a higher right to earn up a ten thousand edko. Adum standard rent to go to Cambria standard rent a train in look particular ten thousand. Adil, whichever is lower, London ten thousand ion in the enum, ten thousand at the Athrana. In the house number two, house number two lendana, Idebolana, gross municipal value fair render, whichever is higher, sixteen thousand and a higher right or another. standard render, other whichever is lower, standard render three fourteen thousand, whichever is lower than fourteen thousand and a spectre render at another. House number three. Uh, municipal value fair and whichever is higher than 16,000 higher right to worry other standard and the illa upper 16,000 Pinna fair and municipal uh, municipal value would no come the worry either on a higher 18,000 and a higher standard and 8,000 whichever is lower 8,000 and up 8,000 and a spectre render 16,000 and 17,000 would no come either higher 17,000 17,000 uh, standard rent 20,000, whichever is lower 17,000. Up 17,000 and expected rent added. Up expected rent to Ghana and take this idea one delay. In Aditha Aditha and Iliparna trend and then a GAV Ghana and Ida Varnagana. Island the Varnagana, unrealized rent to Ula, vacancy Ilana, unrealized rent to Ula, vacancy Ilano Parna trend. Other than the GAV Ghana and Ida, upper GAV Ghana and Ida, the Maka Kudthirkana, municipal value, fair rent, standard rent, actual rent, K Kudthirkana, Inda Arthondana, first condition and Sersena, Namkopoga, Naladana, Alla, Ella Varsha, other let out and a full let out and an artha. Up of house number one. The house number six is very good. The municipal value is 120, fair rent is 105. The municipal value is higher than 120. The higher rent is higher than 120. The standard rent is higher than 120. The actual rent is 100. The actual rent is 12. The actual rent is 12. The actual rent is 12. The actual rent uh, expected rent is 120, actual rent is 100. Ayle, whichever is higher, Alle, GAV is higher. The expected rent is higher. The actual rent is higher. The higher is higher. The higher is higher. The GAV is higher. The second property is gross municipal value. Fair rent is higher. The second property is higher. gross municipal value. Fair rent is higher. The higher. The standard rent that is 130 and 100, whichever is lower. That is 100. 100 is expected to rent. The expected to rent is the actual rent. That is 110. That is 110. That is 110. Whichever is higher, 110. That is GAV 110. In house number 3, stand municipal value fair random whichever is higher 140. A 140 and a standard rent whichever is lower 135 on a lower right to earn. Up expected rent a train 135. Actual rent a train 135. Up other whichever is higher than 135 than in it. Pinna 
ഹൗസ് നമ്പർ ഫോറിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫെയർ റെൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഏതാണ് ടോട്ടല് ഹയർ ഏതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഏതാണ് ലോവർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏതാണ് ഹയർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ജി എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഹൗസ് നമ്പർ ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏതാണ് ഹയർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏതാണ് ലോവർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് ഇട്ടി ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹയർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ജി എ ബി ഹൗസ് നമ്പർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കി ഒരു ഒരേ ഒരു ഇത് നോക്കി പിരീഡ് കൊടുത്തിരിക്കണേല് ടെൻ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ പത്ത് മാസമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പത്ത് മാസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പത്ത് മാസമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേക്കൻസി പിരീഡും ഇല്ല അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റും ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ വേക്കൻസി പിരീഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പത്ത് മാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേക്കൻസി പിരീഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറയണത് അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ട് പത്ത് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ വേക്കൻസി പിരീഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പത്ത് മാസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ റെൻറ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് മാസത്തേക്ക് എടുക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കായിരിക്കും തന്നേക്കണത് അത് പത്ത് മാസത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് തന്നേക്കണത് അതെന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് മാസത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഇനി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മാസത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഏതാണ് ഹയർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഏതാണ് ലോവർ വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കുക വൺ ട്വൻറ്റിയും ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റും ഇല്ല വേക്കൻസി പിരീഡും ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിട്ട് പത്ത് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഡിബീഡ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വേ ദർ ഈസ് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വേക്കൻസി പിരീഡ് ഇല്ല വേക്കൻസി പിരീഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് അതിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ നയൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് വന്നത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് വന്നേക്കണത് ടു മന്ത്സിലാണ് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കും ടു മന്ത്സിനാണ് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് മന്ത്സിനായിരിക്കാം അപ്പോൾ ടു മന്ത്സ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് സ്റ്റാൻ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ജി എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്ര മാസത്തേക്കായിരിക്കുള്ളൂ വേക്കൻസി പിരീഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കായിരിക്കുള്ളൂ അതിന് അതിൽ അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഉള്ളത് ടു മന്ത്സിനാണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വ
ലെവൻ മന്തിലെ എടുത്താൽ മതി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണോ ടു ഫോർട്ടി ആണോ ഏതാണ് വലുത് ടു ഫോർട്ടി അതുകൊണ്ട് ജി എ വി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എടുക്കാം അടുത്തത് ഹൗസ് നമ്പർ ഫോറിൽ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ടു ഫിഫ്റ്റി അതിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് തന്നേക്കണ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ മന്ത്സ് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഏതാണ് ഹയർ ടു സെവൻറ്റി അതുകൊണ്ട് ടു സെവൻറ്റി ആണ് ആൻസർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് അൺറിയലൈസ് ഉണ്ട് ടു മന്ത്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര വന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ത്രീ വൺ ഫൈവ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ത്രീ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഫോർ വേദർ ഈസ് വേക്കൻസി പീരീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഇല്ല വേക്കൻസി പീരീഡ് ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഗ്രോസ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഹൗസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് സിക്സ് വരേക്കും ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫെയർ റെൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ രണ്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേക്കൻസി പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻഡ് എന്നുള്ളത് കുറയാനുള്ള കാരണം വേക്കൻസി കാരണമാണ് ആക്ച്വൽ റെൻഡ് കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് വേക്കൻസി കാരണമോ ആക്ച്വൽ റെൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെൻഡ് തന്നെയായിരിക്കുള്ളൂ എന്താണ് ജി എ വി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ റെൻഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വേക്കൻസി പീരീഡ് കാരണമാണ് കുറഞ്ഞു പോയതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു പീരീഡ് ഒരു മന്ത് എന്തായിരുന്നു വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ട്വൽവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റു ലെവൻ മന്ത്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹയർ അത് വേക്കൻസി കാരണം വേക്കൻസി ഉണ്ടായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ജി എ വി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ മന്ത് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ മന്ത്സ് വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നയൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വന്നത് അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ജി എ വി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് ഹയർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഏതാണ് ഹയർ ലോവർ ടു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ട് മാസം വേ ഇതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇടുമ്പോൾ വൺ മന്തോടെ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ മന്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി വരണ ഇതിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റ് ടു എയ്റ്റി കിട്ടിയത് ടു ഫിഫ്റ്റി വരാൻ കാരണം എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ രണ്ട് മാസം വേക്കൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരണത് എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റിന് കൂടുതലാണ് വരണത് അപ്പോൾ വേക്കൻസി കാരണമാണ് എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റിനെ എക്സ്പെക്ട് വേക്കൻസി കാരണമ
വൺ എയ്റ്റിയാണ് വന്നോളൂ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട റേണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയാണ് വന്നത് പക്ഷേ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേക്കൻസി കാരണമാണോ ഇത് കുറയാൻ കാരണം അല്ല വേക്കൻസി എല്ലാ മന്തും ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു എല്ലാ മന്തും നമുക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നാലും അതെന്താണ് ടു സിക്സ്റ്റിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ എടുക്കുക ടു ഫിഫ്റ്റി തന്നെ എടുക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവറി ഹയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി വിച്ച് എവറി സ്ലോവർ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ റെൻ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിന് ഒരു മാസം എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കുള്ളൂ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വേക്കൻസി കാരണമാണ് കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി വന്നു ടു ട്വൻറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വേക്കൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ടു ട്വൻറ്റി തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ടു ഫോർട്ടി ആണെന്നു എക്സ്പെക്ട റെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഫോർട്ടി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് അത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണം വേക്കൻസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് തന്നെ ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വേക്കൻസി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ കേസ് നമ്പർ ടു വേക്കൻസി കാരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് എന്താ എക്സ് ഓൺ എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ പൂനെ ഡീറ്റെയിൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു വിച്ച് ആർ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് പേർ റെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് വിച്ച് എവറി സൈ ആർ ടു ലാക്ക് എടുക്കുക പിന്നെന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ വിച്ച് എവറി സ്ലോവർ ടു ലാക്ക് തന്നെ എടുക്കുക എക്സ്പെക്ട റെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് എടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ റെൻറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് മന്ത് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദയർ ആഫ്റ്റർ ഓ രണ്ട് റെൻറ്റ് രണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എക്സ് ടു വൈ ഓൺ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൗ ഓർ വൈ ഫെയിൽ ടു റിക്കവർ സെൻ റെൻറ്റ് ഫോർ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓ എക്സ് വൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്തു വൈ എന്ത് ചെയ്തു മാർച്ച് മന്തിൻ്റെ റെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഹാൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് വൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ റെൻറ്റ് ആരുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുക എക്സിന് എടുക്കുക ഒരു മാസത്തെ മാത്രമേ ആർക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വൈക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ലാസ്റ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ടു ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ ആക്കണം ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതിന് ലെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ളത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതേപോലെ ഫെയർ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ ആണ് ലെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ലെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവറി സ്ലോവർ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട റെൻറ്റ് എന്താണ് റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ട റെൻറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയും നോക്കുക ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ വരെയ്ക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ വരേക്ക് ആറ് മാസം ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ
ഓക്കെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സിക്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം